what did people in ancient times know about the human body and how were diseases treated back then? Classical philologist Professor Philip van der Eyck pursues questions such as these. He is internationally recognized as an outstanding expert in the field of the history of medicine. Die Medizingeschichte zeigt, wie der Mensch sich mit Krankheit, mit Schmerz, mit Tod, aber auch mit Lebensqualität, mit Gesundheit, mit diesen fundamentalen Gegebenheiten des menschlichen Daseins auseinandersetzt. In dieser Weise bietet die Medizingeschichte Einblick in die grundlegenden Werte des menschlichen Daseins und bekommt man also auch sehr viel zu wissen über die Kultur, die Gesellschaft. Greek-Roman medicine is of central significance as it forms the basis of today's medicine. Medizinische Begriffe, Konzeptionen und auch ethische Prinzipien sind zum ersten Mal in der griechischen Medizin entwickelt worden und die haben ihre Gültigkeit noch immer nicht verloren. In the museums and libraries of Berlin, Professor van der Eyck finds numerous sources for his research, such as a medieval manuscript of the doctrine of Garland of Pergamum, an influential physician and anatomist of ancient times. Professor van der Eyck combines classical studies, the history of medicine, and their contextualization in his research. Asclepius, the god of medicine and healing. In ancient times, medicine, philosophy and religion were closely linked, dealing with the question of whether man has a soul and where it is situated within the body. Was mich interessiert ist die Frage nach dem Menschbild. Und da gibt es einerseits die Auffassung, dass der Mensch ja, einfach ein, ein Lebewesen ist, ein Teil der Natur. Und auf der anderen Seite gibt es die Auffassung, dass äh, der Mensch irgendwie über die Natur hinausgeht. Und das ist noch etwas extra gibt, die Seele zum Beispiel oder der Geist. In cooperation with other Berlin-based research institutes and disciplines, Professor van der Eyck now continues his research at the Humboldt University Berlin. Amongst other things, he wants to offer lectures for medical students in order to give them a new perspective on their work. Für die Forschung in Berlin bedeutet es ungeheuer viel. Wir sind ja ohnehin schon einer der Orte einer großen altertumswissenschaftlichen Forschung gewesen. Und in dieses lebendige Netzwerk wird nun ein ganz starker Kern mit einer ganz starken Ausstrahlung, kann sich das so ein bisschen wie ein Magnet vorstellen, an den sich die Späne orientieren. Der wird nun hier in Berlin Mitte gelegt. Research into the philosophical theories of health and illness in ancient times and their transition into modern times. Professor van der Eyck has set himself ambitious goals for the future. His aim is to get closer to understanding the existential questions of mankind.